mchungaji ajikuta mabaya huko Bungoma baada ya kudaiwa kumpacheka mimba msichana wa miaka 16. Madhila na mateso yanayopitia mnyama kuku ni yapi? Tutakueleza mengi kwenye makala ya kilio cha kuku. Walikuwepo, walivuma na hata kutamba. Ela kwa sasa kundi la Emali Town Choir liko wapi? Na michezoni timu ya kina dada ya volleyball ya Magereza yapoteza taji lao la kitaifa Mombasa. Katie and Leo Weekend. Na msadaki cha mpenzi mtazamaji mimi naitwa Mwanaisha Chizuga na karibu kwenye taarifa zetu za Katie and Leo Weekend wageni wangu eh, eh kundi kama kwaya Emali Town Choir umulizo wako wapi wako hapa hapa ndani ya studio za Kate leo kwa muda usio kwa mrefu anaweza kutuambia miaka yote hiyo hayapotelea wapi lakini kwanza mtazamaji moja kwa moja katika taarifa zetu kuu hii leo ambapo waumini katika kanisa moja mjini Bungoma hii leo wameacha vinywa wazi baada ya msichana mmoja mwenye umri wa miaka kumi na sita kufika kwa kafla na kudai kupachikwa mimba na mchungaji wa kanisa hilo na kama anavyoripoti Robert Wanyonyi visa vya wachungaji wa makanisa wa kuya kiuka maadili ya kanisa na kuzua rabsha na mambo ya maajabu maajabu vimekithirimno na kuacha wengi akijiuliza je nini kinachoendelea tazama taarifa ifuatayo Waumini katika kanisa hili mjini Bungoma wamepigwa na butwa wakati msichana mmoja alifika kwa ghafla na kudai mchungaji amempachika mimba Msichana huyo mwenye umri wa miaka 16 alifika katika kanisa hili akiandamana na mamake mzazi huku mchungaji akiongoza ibada na mara moja akaamua kumwaga mtama mbele ya kuku wengi. Madai hayo yaliungwa mkono na mamake msichana huyo ambaye alihadithia asili ya kisa hiki. Totenga kaniambia pastor alikuwa akimuita kwake mtoto akienda huko alafu akimiti na mtoto katika nyumba yake hukua umini wakifuatilia kisanga hicho mchungaji aliona bora kutoweka mahali hapa lakini lo juhudi zake zilizimwa na baadhi ya waumini waliomtaka ajieleze na maswali alipozidi mchungaji huyo akaona ni sharti ajitetee kutokana na madai aliyomkumba Asijai sijaelewa nini inaendelea. Msichana huyo ameelezea mateso aliyoyapitia akijaribu kutafuta haki baada ya kudhulumiwa. Nikwa niambiti alipeleke Nairobi kwa bishop wake. Nikae huko nikishajifungua tu apeleke mtoto kwa Nasser na yeye anirudishe shule. Kwa ameniambia bana mimi nikakataa. Sasa hivi jambo kweli imenihusunisha kwa ajili ya pasta kunitendea kitu kama hii kwa mtoto yangu. Na wewe ndio pasta wetu tu kabisa tunashiriki na yeye tutamtoa tuele mpaka saa hizi. Yaani pasta ya mtoto alikuwa mtoto kwa Asha kwa kanisa. Madini zinaanza ndogo ndogo hizi tunaanza kuzishuku. Na itakuwa mbaya kwa sababu watu wataanza kukusanyana kwenda kuchoma makanisa ambayo hatupendi. So jambo kama hili ni jambo ambalo nataka naishughulikiwe kwa dharura. Na kama mhubiri anakuja kwa boma kufanya kitendo kama hii kwa huyu mama tafadhali yani shida iko wapi ni vitendo ambavyo vinazidi kutekelezwa kila uchao na wahudumu wa Mungu hali hii imezua maswali si haba miongoni mwa Kenya huku wa Kenya wengi wakijiuliza kuwa je miongoni mwa wahudumu hawa ni nani wa kuaminika Robert Wanyonyi KTN leo na masanti sana Robert Wanyonyi kwa taarifa hiyo natumai haki itapatikana. Kwa taarifa nyingine, jamaa mmoja amelazimika kuishi na risasi kwa miaka 27 baada ya kushambuliwa na mashifta eneo la Mandera. Alimanzu na taarifa zaidi. Mzee Agustin Kiprono Koskei amekuwa katika safari mbili maisha ni mwake hasa kufikia sasa anapogonga umri wa miaka 75. Alijiunga na kikosi cha GSU mwaka 1958 na kuwa mmoja maafisa 36 waliotumwa mkoa kaskazini mashariki mwa Kenya mnamo mwaka 1964 ili kupambana na kundi la mashifta waliokuwa tishio la usalama wa kitaifa. Makabiliano hayo yaliohusisha ufiatilianaji wa risasi kudumu kwa zaidi ya saa nane. Walikuwa nasema kata shingo hao watoto wa Kenyatta. Usiharibu risasi. Kata shingo mimi nikasikia nikatoshiko kweli 
Mungu alisaidia sisi sana. Kikosi hicho kilikuwa kikipambana na takriban na mashifta moja na hamsini na kwenye mshike mshiko hiyo Kiprono alipata jeraha la risasi na tangu wakati huo risasi hiyo iliyokwama mwilini mwake haijaondolewa huku madaktari wakidai kwamba kuondolewa kwake kutaleta athari zaidi kutokana na ukakamavu wao mzee Agustin alituzwa barua iliyoandamana na shilingi moja na hadi sasa Kipindi kama hicho na sherehekea miaka tano na hamsini ya utumishi uliompelekea kusalia na risasi safari anayoifurahia na jirani pamoja na jamaa zake. Baada mimi kuumia kumbe mwili wangu hakuharibika. Nikagonya na kasa. <laughs> Kuhusu hali ya usalama inayoendelea kudorora kila uchao nchini, mzee Kiprono anawazia wazo la umoja wa vikosi vyote vya polisi. Sisi hatukua na pakuwana kama file mi naona sahi. Adewi usio asikari. Pana, punduki ni punduki. Rohi lewe hiko nae, niko nae. Kupikana kwa fita ni moyo. Sio, sio zila. Kwa sasa naendelea kuhimili maumivu ya naukuja na jirahili la risasi huku wakiwa hajuti kulitumikia taifa lake kama afisa wa GSU licha ya kustafu mapema. Alimanzu Kaitin leo weekendi. Na kwenye taarifa za kisiasa wanasiasa kutoka mrengo wa upinzani wamemtaka Rais Uhuru Kenyatta kujibika huku na harakati wakimshinikiza Rais Kenyatta kujiuzulu. Haya na mengi ni katika mkusanyiko wa taarifa za kisiasa na Hussein Muhammad. Wabunge kutoka mrengo wa upinzani wamemtaka Rais Kenyatta kujibika katika kutekeleza majukumu yake. Waliasema haya katika kanisa la AIC Embakasi mapema hii leo wakati wa ibada ya Jumapili. You cannot stand before Kenyans and excuse the level of insecurity in this country. It's inexcusable. It's inexcusable. Na kwenye maombi ya Jumapili yaliyoandaliwa huko Juja wanachama wa mrengo wa Jubilee walikuwa na mtazamo tofauti. Kwani walimtetea Rais Uhuru Kenyatta huko wakisema kuwa wanaridhishwa na uongozi wake. Atutaki laizi wetu awe ya kituzwa na mtu kutukanwa ovi hovi. Ni lazima tuumpe laizi wetu hechima. Wale watu wanaenda mazishi. Siasa yao ni uhuru kenyata. Na huku hali ya utovu usalama ukinilea kuthirika katika maino tofauti humu nchini. Mashirika ya uma ya mejitukeza mapema hileo na kutaka raisi uhuru kenyata kujiuzulu. But at the end of the day, the bug stops with one man, the president. It's time he picked up the baton and led. It's time he goes beyond the hand and the head to the heart and the soul, beyond the hardware to the software of our fraying nation. Hata hivyo kupitia arifa kutoka ikuli ya rais, mapuzili ya mbali kauli hiyo wakitaja kama isiokuwa na mashiko yoyote. Usen Muhammad, ketien leo, wikendi. Na mtazamaji najua kwa sasa kwa sebuleni na jaribu kumaoma lakini unapokula wali, chapati, biryani, eh, chipsi, eh, ugali, kitoyo chako ni gani? Bila shaka wengi upendelea sana kula kitoyo cha kuku lakini kabla kuku yule unaemla, eh, ajafika katika sahani yako. Ushawe kujiuliza ni masaibu gani amepitia kabla hajafika hapo kwenye kibakuli, ukamkanga, ukamchoma, ukamtia limao, ukwaju pilipili kidogo. Eh? Mwanangu Eli Thogot kutoka Kisi. <laughs> anatuarifu zaidi masaibu anaopitia ndege kuku tazama taarifa hiyo Unapofika hotelini na kuagiza chakula kama vile ugali, wali au chapati mara nyingi wewe kama mteja ungetaka kitoweo cha kuambatana na chakula chako na kati ya vitoweo hivyo ni nyama ya kuku lakini kuna tatizo hapa Mnyama huyu hupitia masaibu mengi sana na misina budi ila nitachukua fursa hii kuangazia kilio cha kuku. Ukitembea mijini hasa sokoni utawapata watu wengi wakiwa wamebeba kuku kwa njia sio stahili. <laughs> Wengine huabeba huku vichwa vyao vikiwa vimeangalia chini na hata kuwabeba kwa pikipiki bila kujali hatari iliyopo tunapata at least gechi ya kubeba ikuku sababu ni mnyama ako na haki ya ku, ya, ku, ya kuishi ile njia tunaanza sio mzuri 
na wakati wakiwa sokoni wakisubiri kuuzwa utaona wakiwa wamewekwa kiholela tu kwa pamoja huku wakiwa wamefungwa miguu na hata kusalia bila chakula au maji kwa siku nzima kwa mfano tazama jinsi kuku hao wametoa vichwa nje huku midomo yao ikiwa wazi licha ya kusongamana hapa Alexander Isoye ni mfanyi biashara hapa. Ingawa ameifanya biashara hii kwa muda mrefu, anasema kuwa hawana vifaa maalum vya kuwabeba kuku wakati wa kuwasafirisha. Kwa hivyo, wao hulazimika kutumia magari ya uchukuzi wa uma pamoja na pikipiki. Pengine nikienda soko, nitasanua kuku kama mia, Nikifika town, napata kama tatu imekufa. Aya, gari ya kubeba pia kutoka sokoni inakuanga ngumu kufika kwa sababu hakuna hii pickups ya kubeba kuku. Tunafahamu lakini ni vile hatuna um, hiyo njia yenye tunaweza kusafirisha ile tunatumia ya abiria ndio tunaona inakuwa cheap. Hiyo iko lakini inakuanga itakuwa expensive. Benson Tabo anasema kuwa wao huyakunja mabawa ya kuku pamoja kwa minajili ya kuzuia kuku kutoroka. Je, ni haki hii? E, kitu tunafanya tunafunga mapawa ni sababu hizi kuku inaweza kama customer anaweza kuwa kama pale anaweza nua kuku ama nua kuku kwangu. Hii kuku vile tunafunga mapawa ni kwa sababu inaweza mwaka uchafu. Ukiwa umefunga mapawa haisi mwaka uchafu kwa customer. Kulingana na waziri wa mifugo wa kaunti ya Kisi Vincent Sagwe wafanyibiashara wengi huadhulumu na kama njia ya kuimarisha tatizo hili Sagwe alisema kuwa ameweka mikakati itakayohakikisha kuwa haki za wanyama zinalindwa But we want to bring order by having that cooperative marketing their poultry as a cooperative so that we eliminate the, the middlemen then we shall of course have training and once we have the the slaughterhouse we can then have like a shed where people can go and uh, display their poultry kuku ni mnyama na ana haki ya kutunzwa kama inavyostahili swali bukani je ni njia ipi mwafaka ya kumsafirisha kuku je ni hivi hivi ama hivi Ogoti Elaitha KTN Kisi. Na mimi nikitoka hapa mwanzangu Ivono Kwara lazima nionyeshe jinsi ya kushika kuku vizuri. Mtazamaji narudi na kibwagizo na vile vile sehemu yetu ya kwa wapi? Usende mbali. <laughs> kibwagizo cha leo kinaangazia methali nzoe ya jua, mzizimu hauwezi Methali hii inatufunza mtu aliyezoea jua hawezi kupambana na hali ya ubaridi. Mtu huweza kukabiliana tu na hali ambayo anaifahamu. Mtu asiyekuwa na mazoea ya jambo fulani ataona ugumu kulifanya. Unatazama KTN Leo Weekend. Na mtazamaji karibu katika sehemu yetu wako wapi kwa muda kibao amevalia ngozi ya kondoo kimevuma sana katika redio runinga zote lakini je waliomba kibao hicho Emali Town kwa ya wako wapi Lofti Matambo aliwatafuta na kuwapata Ni sauti na mirindi isiyohitaji utambulisho mkubwa haswa kwa waliokuwa wapenzi wa nyimbo za injili miaka ya tisini. Na izumumzia kwa ya tajika na sifika mjini Emali, marufu Emali Town Choir iliubuniwa mwanzoni mwa miaka ya tisini, kuvuma mwaka wa tisini na tano, kisha kufifia kama moshi mawinguni kabla ya miaka ya elfu mbili. Kwa sasa iko wapi? Amini usiamini hapa ndipo nilipokutana naye mwanzilishi na kinara wa kwaya hiyo ya Emali. Ni nilianzisha Emali Town Choir eh, nikachukua watu kutoka kwa makanisa mbalimbali wale, wale watu walikuwa wameokoka. Nikawa test nikasikia wanaweza kuimba vizuri. Ndio ni tukajiunga tukajiita Emali Town Choir. Nyimbo zile nilikuwa nimetunga nikaanza kuwabundisha 
lakini hadithi ya sifatele umaarufu na fahari musyoki anaigeuza ghafla na kuanza kuyasimulia masaibu yaliyoifanya kwa yao kusalia jina tu ama kweli sifa hazimshibishi mja asilani ni bwana Nairobi nilipata eh, ma producer wa tukaelewana wa, watusaidie katika recording tukaendelea naye akarudi alipotajirika akatoroka akatuacha na akabeba hata mazita setu sote hii chama yetu naitwa Music Copyright Society of Kenya tulianzisha hii chama na akina Daudi Kipaka Nebti ya Munga E, tulianzisha wazee wale wana muziki wa zamani mimi katika Kenya nilikuwa namba 168 naweza kuona natumiwa kama 1500 tu mwezi wa mwezi kwa sasa kibanda hiki na kanda hizi za nyimbo zao ndo kumbukumbu za pekee alizobaki nazo Musyoki hapa akitengeneza sabuni na bidhaa nyinginezo iliangaa maji asiuzidi unga nyumbani kwake baadhi ya waliosazwa hapa Emali kama James Magomere sasa ni Seremala wengi unajua wakionekana wakeimba e, wa, 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 wanaume wanawapenda tu kama wasikiana wa, wa, wanapata wajumba wanaolewa Musyoki ameanza kuwazoazoa tena wanachama wapatao kumi na mmoja wanne kati yao wakiwa ni wale wa zamani kuona iwapo palipo inama pata inuka tena ni zaidi ya miongo miwili tangu kwaya hii ya emali ibuniwe na iwapo unadhani imefifia kina rawao bwana msyoki anasema imepata warithi wa changa na ndoto yao bado iko hai kutoka mji wa emali naitwa loft matambo makala ya wako wapi na msanii sana loft kutoka Emali tunakuja moja kwa moja katika sabuni yetu ya Kitchen Leo weekend niko nao live hapa kundi zima la Emali Tan Choir hamjambo na moja kwa moja wako pasta mko wapi mmepotea tuto wapata wapi wa Kenya hawaoni siku hizi sisi tuko pale Emali naam tunaishi hapo town uh -huh. tuko katika makanisa mbalimbali naam mimi kanisa ile mimi ni pasta linaitwa Covenant Church International uh -huh. au CCI uh -huh. na wenzangu wengine wako hapa tuko kwa kanisa wengine wako kwa, kwa makatinisa mengine uh -huh. na tunaendelea kuinua jina la Bwana haya moja kwa moja jam, jamhuri day inakuja wiki katika wiki mbili zijazo je mngependa kumwimbia rais uhuru kenyata siku jamhuri day ndio uh -huh. tu, tuko tayari kumwimbia rais wetu uhuru kenyata na. wakati ya jamhuri day uh -huh. tuwe uh -huh. tuko tayari na nyimbo hata zingine nzuri na. kuliko hizi tunaimba hapa uh -huh. kwa hivyo tukiitwa uh -huh. tutaenda mara moja rais wetu uhuru kenyata tunampenda na just as kumfali moja la kumalizia tu kwa haraka je muziki huu wenu uko youtube katika ma video tunaziona je mmefaidika na muziki wenu hakika mwanaisha atujafaidika kwa vyovyote vile mm -hmm. hata kwa chama yetu ya music eh, society cooperative hiyo 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 chama yetu Nam. Actually atujafaidika hata kidogo uh -huh. na tulikuwa tunaomba kabisa wale no. watu wamechukua nyimbo zetu za Malta on Choir wakaziweka kwa YouTube mm -hmm. kwa internet mm -hmm wakaanza kuziuza Naam. wajue hivyo hivyo wanavyofanya si Naam. si halali Naam. na si hakika mm -hmm. na hakuna baraka Naam. na chama yetu ya music corporate society of Kenya mhm mm waliwahi kuwalipa hata ndururu siku moja eh, nyimbo zetu hakika zinachezwa kwa redio kila wakati mm -hmm. na stage karibu zote zina, zina, zinacheza Naam. na tupati hela Naam. kwa hivyo kilio chetu mm -hmm. tunaomba hii chama iwe dissolved na iwe devolved isimamiwe na mambo ya account maana atufaidiki na hii chama naam haya asante sana sasa wakenya wanasubiri sana wanatamani muimbie live moja kwa moja kibao chenu kile cha amevalia ngozi ya kondo mtazamaji nawaleta kwenu emali town choir na kibao kinaitwaje ngozi ya kondo naam haya ni wenu twende kazi umeweka wapi roho yako umeweka wapi roho yako kwake mungu Ao kwa shetani kwa ke Mungu Ao kwa shetani Umejivali ngozi ya kondo Umejivali ngozi ya kondo Kule ndani ni umbo wa mtu Kule ndani ni umbo wa mtu 
mwetu kula ndani ni umba mwetu hakuna mtu anayeweza hakuna mtu anayeweza kutumika kwa mabwana wawili kutumika kwa mabwana wawili katika safi ya sporti baada ya burudani hilo la Emali Town Choir. Timu ya kina dada ya volleyball ya Magereza imepoteza taji lao la kitaifa kwa timu ya Pipeline baada ya kulazwa kwa seti tatu kwa nunge za 25-22-19 na kwa 25-17 mechi hiyo ilichezwa ukumbi wa Kenya Post Authority katika kaunti ya Mombasa. Finali ya kitaifa ya volleyball ya kinadada baina ya mabingwa wa tetezi timu ya Magereza na mahasimu wao Kenya Pipeline ilikuwa inasubiriwa na wengi kwani pande zote zinafahamiana vyema na ilikuwa ni vigumu kubaini nani angetoa ushindi Pipeline ambao mfumo wao wa mchezo uliohusisha mashambulizi makali ilishinda seti ya kwanza kwa alama 25 kwa 22 Katika seti ya pili prison zilianza kwa mashambulizi lakini juhudi zao hazikuzaa matunda kwani pale hapa nilishinda seti hiyo kwa alama 25 kwa 19 kabla ya kushinda seti ya tatu na ya mwisho kwa alama 25 kwa 17 Preparation has yielded the fruits. We have played very well in the finals. So far, in this championship, we have not even considered one set. Aida, wachezaji wa pipeline, Janet Wanjagri, Pina Kundu na Noel Murambi, walitajwa wachezaji bora pamoja na Elizabeth na Fula na Diana Hisa wa klabu ya Magereza, Victor Ogale, KTN. chezo inaletwa kwako na Bank of Africa na mtazamaji basi hadi kufika hapo la ziada sina na kamilisha taarifa za Ketchen Leo weekend asante sana kwa kuwa nasi kwanza jana na leo na kwa niaba ya wote leoshiriki endelea kutizama Ketchen Leo weekend weekend hiyo pengine tutafanya mambo ya twist eh mimi ni mwanaisha Shizuga nakutakia wiki njema kwaheri <mulia>